Feel the
salamat ulad at pagbigay mag-alay ng buhay Panginoon sa iyo ulad. Kaya naman o Diyos, narito po ang aming mga buhay, ang aming puso, patuloy mo sa lisikin at pakalinisin ulad. At maging kaya-aya lamang Panginoon ulad na pag-aalay ng buhay namin o Diyos. At patuloy lamang Panginoon maging mapangisamyo ang aming mga buhay sa iyo ulad sa oras na ito Panginoon upang makanihig ka Panginoon o God, ang iyong banan mong presensya o God, hallelujah. Kaya naman, Lord, salamat po Diyos kami, Lord, makakasama ka namin muli at patuloy ka ngayon, oh God, mapagpala, Panginoon, ng iyong banan ng presensya, oh God. Kaya, Lord, patuloy niyo po, Panginoon, na samahan din ang iyong likod na gagamitin, Panginoon. Patuloy mo siyang daluyan na iyong banan mong salita, o oh, oh Diyos. At patuloy lamang, Lord, sa pamamagitan niya, oh God, makarating po, Diyos, ang iyong minsan, Panginoon, hindi lamang po, oh God, dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, Panginoon, maabot ang kanilang mga buhay, oh God. At patuloy na makatanggap ng himala, pagpapala, oh God, kagalingan sa lahat ng ulit sa kikaramdaman, Panginoon. At Lord, hallelujah, lahat ng kanilang kahilingan, oh God, ay patuloy, Panginoon, magkaroon ng, ng katugunan, Panginoon, sa pamamagitan, Lord, ng iyong salita na nga ng marinig, oh God, sa iglesia ng ito, oh God. Kaya, oh Diyos, salamat po sa awitang pa lamang, oh God, ay patuloy na po lumaloy, oh Diyos, ang iyong himala, oh God, sa maraming tao, oh Diyos, maabot ang kanilang, kanilang mga buhay, oh God. Kaya naman, Lord, sa iyong lamang po namin, Panginoon, iaalay ang pagpuri na ito, God, ang aming pagsamba, Panginoon. Lord, ang aming, ang, ang aming mga kapatiran, oh Diyos, na wala pa sa lugar na ito, God, ay patuloy mo silang gabayan ng manang presensya, oh Diyos, at patuloy namin makasama po sila upang matuloy na, Lord, magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming sasambahin, pagpapupurihan sa oras na ito, God, at patuloy po namin sa iyo, naalay ang lahat-lahat, God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. My God is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. The cords of death entangled me, and the torrents of destruction overwhelmed me. And so verse 48, 47, hanggang 50, sabi po dito, He is the God who avenges me, who seduces nations under me who saves me from my enemies you exalted me above my foes from a violent man you rescued me therefore i will praise you lord among the nations and i will sing the praises of your name he gives his king great victories he shows unfailing love to his anointed to david and to his descendants forever amen hallelujah ang dios ang nagpapatagumpay sa atin. Amen? Sapagkat ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Amen? Lahat ng laban, lahat ng bagas na ating kakaharapin, ang lahat ng kaaway na ating kakaharapin, ang Diyos po ang siyang magpapatagumpay sa atin. Amen? Because, because God is fighting for us. Amen? And in Jesus' name, we have victory.
soul, but he's on our side. Amen. Amen. And God is here. Amen. So let us praise him. Let us adore him. Let us give him the best praise he deserves.
the God who gives us victory. The God who is fighting for us. And He is all we need. Hallelujah. His love, His presence, His being with us is our strength. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus, your loving kindness.
Praise God! At patuloy po natin may nabalkang ang lahat ng narito sa ating gawain, maging ang mga nanonood at nakikinig sa araw na ito. Hallelujah! Tayo po ay nasa Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. A non-sectarian, full gospel Christian ministry kung saan ang pangalan lang ng Panginoon ang tinataas natin. Ang pangalang Jesus lamang ang ating sinasamba at patuloy na pinag-aalayan ng ating pagpupuri. At lahat po ay welcome na manood, makinig at ishare po natin ang gawain ito sa araw na ito sapagkat dakila ang gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. At tunay nga na ang uh, presensya ng Diyos sa likod na kanyang ginagamit sa huling panahon ito ay tuloy-tuloy na pataas ng pataas ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya naman um, magnasa po tayo at mag-expect po tayo na may gagawing dakilang bagay at mas dakila pa kaysa sa nakaraang mga ginawa ng Panginoon sa ating mga Amen. Kaya kayo po na narito at nanonood at nakikinig kayo po ay magbigay ng panahon para pakinggan ng tuloy-tuloy at malaya ang salita ng Diyos sa araw na ito sapagkat pinakasaliwang mensahe po ang ibinibigay ng lingkod ng Diyos mula sa pinakapuso ng Panginoon na sa ating lahat ay magtuturo, magpapalakas at magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan sa ating paglilingkod at sa ating pagiging kristyano. Kaya sa oras pong ito, ilagay po natin ang ating mga sarili sa isang pelagaya na tayo po ay hindi may istorbo sa ating pahikinig at panunood para naman uh, malaya din natin matanggap ang lahat ng sasabihin ng Panginoon sa ating mga buhay sa buong magitan ng kanyang ito. Kaya sa oras pong ito, inaanayang ito po kayo muling tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. At dapat tayo po ay nakatayo, tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at kumikit. At muling pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Iwalkan po natin ang malakas at presensya ng Diyos sa kanyang likod, Apostol Ricardo D. Carillo.
My classmate is a nursing assistant. And uh, he and uh, about 2 a.m. in the morning, he messaged me and uh, she said, please pray for me. I was tested positive of COVID. So, ang ginawa ko, tinawagan ko na siya. Tumawag na ako sa messenger niya. Sinira ko siya ng salita ng Panginoon. Tapos, pinag-pray ko siya. No? I, I called her and encouraged her from, uh, from, uh, from the Word of God. And uh, I prayed for her healing, her miracle. At uh, kung di ko nagkakamali, kahapon, kahapon, ang nagpapasalamat siya sa akin, pinagaling siya ng Panginoon. Yeah. Yes, I believe yesterday he, he, she was thanking me. She was healed from COVID-19. Nakikinig pa ko ba tayo? At naalala ko pa rin, batch, hindi ko lang ito batchmate, classmate ko ito. Around 1 a.m. in the morning, hindi siya nagpa-test, pero lahat ng symptoms ng COVID nasa kanya. Kasi, nagkaroon siya ng contact sa kanyang pinsan na na-confine sa St. Luke's because of COVID-19. No. No. He had a contact with his cousin confined at the St. Luke's because of COVID-19 and he messaged me around past uh, one in the morning and uh, asking for prayer because uh, all the symptoms of COVID-19. Uh, nasa kanya, nararamdaman niya he is he, 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 he gave up all the symptoms of COVID-19 at puri ng pangalan ng Panginoon ganun uli no? nagpasalamat na naman at pinagaling na naman ng Panginoon yeah. ano yung pao ba tayo? Yeah. Ito ba? isa pa isang pastora ang assistant pastor no? na pinagpray ko rin Natatakot siyang magpa, magpa-test. Pero lahat ng symptoms ng COVID-19 nasa kanya. Natatakot siyang magpa-test. So pinagpray ko siya. At puri ng pangalan ng Panginoon, nagminsahin siya sa akin, nagpapasalamat, pinagaling siya ng Panginoon. Napakasimple pa lang pangalan natin yung Panginoon. Napakarami ko na pong naipag-pray here in the Philippines and in different parts of the world. Many are asking my prayers in different kinds of sicknesses and diseases, particularly COVID-19. Batsmates, classmates, friends, relatives, etc. No. Message me, called me, and I prayed for them, and they all healed from COVID-19 and different kinds of sicknesses and ailments. So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, kung kayo po ay makikinig po ng gusto at papapasokin sa puso ninyo ang salita ng Diyos, gagaling po kayo. Yeah. Yeah. Kung kayo po ay makikinig ng gusto, papapasokin nito sa puso ninyo, gagaling po kayo. Psalm 107 verse 20, it says, Psalm 107 verse 20, it says, He sent forth His word, He sent forth His word and healed them and saved them from their distractions. He sent forth His word and healed them and save them from their obstructions. Awit 107 verse 20. Psalm 107 verse 20. Pinadala niya ang kanyang salita at silang lahat ay pinagaling at midigtas sa kapahamakan sa kanila sana ay darating. You see? Get, gets po ninyo? Mm. He sent forth his word and healed them. He sent forth his word and healed them and save them from their obstructions. Psalm 107 verse 20. So those who are watching and listening right now, if you will uh, listen attentively and put all these messages in your heart, you will be healed. From COVID-19, from cancer, from ulcer, from high blood, from diabetes, etc., etc. God is a God of impossible. Nothing is too hard for Him. Glory to God. So I'm, I, 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 I'm uh, testifying, I, I am testifying to you Uh, these people, my 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 friends, classmates, classmates uh, uh, who would, uh, that contacted me, messaged me uh, to be prayed over, they were suffering from COVID-19 before, and after my prayer, glory to God, pinagaling ko sila. Amen? Yeah. Hindi. Pinagaling sila ni Lord. Yeah. <laughs> Kaya dapat nakikinig kayo. Dapat nakikinig kayo eh. God healed them. Amen? Ako yung nadalangin, pero ang Diyos ang nagpagaling sa akin. Yun yun. 
So purihin ang pangalan ng Panginoon. So do not use God for your personal profit and ambition. Listen very carefully. In the book of Numbers 11 verse 16 up to verse 17, shall we read, The Lord said to Moses, Bring me 70 of Israel's elders who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the, to the, to the tent of meeting that they may stand there with you. Pakisabi natin, that they may stand there with you. Tawagin mo ha, yung pitumpong mga elder, mga matatanda, hindi lang sa edad, yung pang mga leader, ibig sabihin. No, yung mga opisyalis, pitong po yan, tawagin mo sila para makasama mo, pumunta kayo sa tent meeting. Verse 17, I will come down and speak with you there and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone. I will come down and speak with you there and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone. So para saan yung 70 officials na ito, 70 leaders? Tutulong kay Moses. Pakisabi, tutulong kay Moses. They will help Moses. We all know that Moses was called by God to deliver the Israelites out of slavery from Egypt. Amen po ba? From slavery of Egyptian. Yan. Alam, di ba alam na alam natin kung bakit tinawag ng Diyos si Moses, di ba? Kasi ang mga Israelita ay aping-api sa Egypto, Tama po ba? So ang ginawa po ng Panginoon, tinawag po ng Lord si Moses para po ang mga Israelita ay alisin sa pagkakaalipin sa mga Egyptian at dalin sa Bulacan. Amen. Sa lupang pangako. <laughs> sa lupang pangako. Hindi po sa uh, hindi po sa tundo at hindi po saan saan kundi sa lupang pangako. Israel. At ang lupang pangako ay tinatawag din it is also a type or a symbol of heaven. Nanunawa ang pa natin. Pag sinabi natin promised land and that is uh, the land of Israel. Rice and milk and honey. Yan. Jotun na yan. Namanawaan po ba natin? Rich and milk and honey. Houses, they were that, that uh, houses, no? Yung mga bahay na hindi sila natayo, tinirahan nila. Ganun yun. Mga bahay na hindi nila tinayo, yun yun. Mga, mga tanim na hindi nila tinanim, sila ang nag-ani. Amin po ba? Namanawaan po ninyo. Ayan, a beautiful place, rich and milk and honey, Yan. plants and the houses that are that were built by the Canaanites and other rites you know, was given to the Israelites. Binigay sa mga Israelita. Naunawaan po natin. So para maintindihan natin. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3 verse 1. Exodus chapter 3 verse 1. Now Moses was standing the clock of Jethro, his father-in-law the priest of Midian. And he led the black to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Then the angel of the Lord, pagsabi, angel of the Lord, the angel, angel of, the of the Lord. Lord. Oh, listen very carefully, ha? Pag sinabi mo, eh, sa Old Testament to, ha, hindi sa New Testament. In the Old Testament, not in the New Testament, if you will see or read the angel of the Lord, the angel, not an, not an, Hindi A-N, ha? Not an angel of the Lord, but the angel of the Lord. Hindi yun angel. Diyos mismo yun. Yan. Para maunawaan natin. Ano ba ang mga natin? Diyos mismo yun. yun. The angel of the Lord yan, appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw through uh, the bush was no fire. Was no fire. It did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up? When the Lord saw that 
he had gone over to look, God called him from within the bush. Moses, Moses, and Moses said, Here I am. Do not come and the closer. God said, Take out, take out, or take off your sandals for the place where you are standing in holy ground. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. And listen very carefully. Kapag nabasa ninyo yung, oh, ito, makinig tayo, may isulat nyo ito. Kapag nabasa nyo, the God of Moses, the God of Abraham, the God of Isaac, bakit yun ang sinasabi ng Lord? It means He is a covenant keeping God. Siya ang Diyos ng tipan ng mga pangako. Pag sinabi niyang, I am the God of Abraham, I am the God of Jacob, and I, I am the God of Isaac, it means I am a faithful God who fulfill all my promises. Nakunawaan natin. Para maintindihan natin yung pagbabasa ng Biblia. Kasi marami nagbabasa ng Biblia ay hiniintindi. Hindi iniintindi. At maraming nangangaral ng Biblia, hindi tama yung aral. Nakikinig pa ba tayo? So kapag nabasa mo, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, it means He is a, keeping, he is a God who keeps His covenant of love. He is a God who is faithful to all His promises. He pro what He promised to Abraham, He will fulfill it to Isaac, and He will fulfill it to Jacob, and to all uh, the, 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 and throughout the generations. Naunawaan natin, yun yun. Kaya, yung maganda yung turo natin ng dandaang Sunday, di ba? Pag sinabi natin everlasting kingdom, it means God is giving us eternal life. And not only that, God, uh, it means He has an eternal promises for us. He is a faithful, He is a faithful God to all His promises to us. Naunawaan mo ba natin? Ayun yun. Yeah, kaya masalap magbasa ng Biblia kaysa mag-tiktok ka. Magbasa ka na ng Biblia kaysa mag-avatar challenge ka kung ano-anong challenge yan. Magbasa ka na ng Biblia. Panuurin mo na lang itong aral na ito. Nakikinig pa ba tayo? Yan. Sa so, yan. So verse 7. Verse 7. The Lord said, I have ended sin. Yan. The misery of my people in Egypt. I have heard their, their crying and because of uh, slave uh, drivers, their slave drivers, and I am concerned about the suffering. You. So I have come, I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and bring them up out of the land into a good and a spacious land, a spacious land, a land flowing with milk and honey. The whole, the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Namunawa ang po ba natin? And now, the cry of the Israelites has reached me. And I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go! I am sending you to Peru to bring my people the Israelites out of Egypt. Nagnawaan natin. So ano ang mandate ni Moses? Ano ang, pag sinabi natin mandate, utos, pinapagawa. Ano ang pinapagawa, utos, ano ang mandate ng Lord si Moses? To bring out the Israelites from Egypt and to bring them to the promised land. Maliwanag po ba yun? Ayun. Yun, yun, yun. So ang pangako ng Lord, Moses, hinihirang kita, tinatawag kita, I am giving you a mandate. I am calling you, I am choosing you, no? Go back to Egypt, return to Egypt, no? And go, get out the, the Israelites, out of slavery, uh, out of Peirut, yan, and their, uh, and, and, and yung mga kaalay ng Peirut, and bring them, bring them to the promised land. Spacious land, spacious land, flowing with milk and honey. Para naiintindihan natin yung Monday, naunawaan natin, pakasabi Monday, atas, utos, pinapagawa ng Diyos. Yun. So may pinapagawa ang Lord kay Moses. Naunawaan natin? Yung mga nasa labas ba, nagsusulat, nakikinig din? Ah, okay, mabuti naman. So purihin ang pangalan ng Panginoon, a glory to God. So, yun, ang Monday, Moses' Monday, 
is to bring out the Israelites out of slavery uh, of Egyptians and bring them to the promised land. That is the mandate. Ngayon, hindi naman niya ito kakayaanin mag-isa. No? Nabaan po ba natin? Kinakailangan siyang bigyan ng katawa. Pakisabi katawa. katawa. Hindi pa bigat. Hindi pa sawa. Hindi pang inis. Hindi pang asal. Katawa. Katawa. Nabanawaan po ba natin? So sa Numbers 11, verse 16 to 17, God is calling these Israelites to help Moses. Not to surpass Moses. Not to steal no, the position of Moses. Not to, to divide the Israelites. Not to slander Moses. But to help Moses. Tinawag sila ng Panginoon para tulungan si Moses. Hindi para atakin si Moses. Siraan si Moses. Hatiin ang mga Israelita. Nakikilig pa mo tayo. So, nauunawaan yung ibig kong tukuyin. So, Kaya sa Numbers 11, 16 to 17, the Lord said to Moses, Bring me 70 of Israel elders who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of meeting that they may stand there with you. I will come down and speak with you there and I will take some of the power of the Holy the Spirit. Binig, kasi ganito yan eh. Ang ibig sabihin ng anointing, sulat mo ito. Ang ibig sabihin ng anointing, ito'y kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa isang taong may pinapagawa ang Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? O, pag ikaw ay isang taong may pinapagawa ang Diyos, bibigyan ka niya ng anointing. Amen po ba? Nakunawaan po ba natin? Anointing is a power of the Holy Spirit given to, to a person for a specific task coming from the Lord. Yun ang anointing. Hmm. Kaya nagugulat kayo, di ba? Bakit ang galing ko tumugtog? Bakit ang galing ko kumabit? Ang galing kong sumayaw? Ang galing kong magturo? Hindi mo galing yan. Galing ni Diyos yan. Galing ni D-I-Y-O-S ni Diyos. Ni Diyos, ni Lord, ni God. Amen. Amen. Oh. Galing ng Diyos yun. Hindi natin galing yun. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki at ipagmataas. It is the power and the anointing of the Holy Spirit. So, binigyan ng Diyos ng anointing si Moses. God gave uh, uh, anointing to Moses. And the Lord said to, Mo said, said to, to Moses, Hindi lahat na nga sa iyo ibibigay ko sa kanila. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero yung ilang bahagi na nga sa iyo, ibibigay ko sa kanila para makatulong mo. Yun. Naunawaan mo natin. Eh yung hindi pa nga, ibinigay lahat sa kanila yung anointing, nag-rebel din eh. Nang hati na ng church eh. Siniraan ng mga totoong lingkod ng Panginoon eh. Di ba? Nang agaw na ng tupa, hindi pa nga buo yung naibigay eh. Hindi lalo na kung buo yung naibigay, nanitinig pa mo ba tayo? Nangunawaan ninyo? Kung tingnan ninyo ha? O, verse 17, I will come down and speak with you there and I will take some of the power of, the, of your Holy Spirit. Not all! Hindi sana all. Some of your spirit, I will give them to them. Nakikinig pa ho ba tayo? Yeah, hindi nyo napansin? Pag kayo ay napasama sa Kingdom of Jesus Fellowship, anting, naman din yung ano hindi mo. Iba ka, na, iba ka umawit, iba ka tubugtog. Hindi yung galing ha, yung anointing. Kasi si Regine Balasquez, magaling kumante eh. Bumibirit pa yun eh. Ang tawag doon ay galing, hindi anointing yun. Iba yung anointing. Yung kapangyarihan, hindi galing. Nariginig pa ho ba tayo? Panoorin mo yung uh, sama-samang ano, kung tawagin nila, historic na pinagsama-sama yung mga American singers na kinompose nila yung We Are The World, matitindi yun. At talagang magagaling yun. Pero ang tawag doon, hindi anointing. Galing yun. Iba yung anointing na may pagsama ng Panginoon. Amen po ba? 
Anointing is a power coming from the Holy Spirit given to a person for a specific task that, come in, that comes from the Lord. May pinapagawa ang Lord eh. Hmm. At hindi lahat kinuha. Bahagi lang ibinigay. Eh yung iba, binigyan lang ng bahagi. Gumaling na umawi, gumaling lang tumuntog, gumaling lang sumayaw. Naanggihan ng anointing. Kaya pa siya, sila na pinagturo mo. Na, na, nagbagsakan din yung mga tao. Nag-prophesy din. Nag-speaking at tongues din. Naimbitahan sa ibang church o napunta sa kung saan lugar. Bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang akala nila, kanila na yun. Nagmalaki na. Ayaw nang magpasakop. Ayaw nang magsubmit. Ayaw na muling umatin. Nang di-divide na. Naglalagay na ng pangalan ng church na, na church of Satan. Satan is my life forever. Are you still with me? Naunawaan ninyo ako? Ayun. So, sabi ng Panginoon, sabi ng Lord, the Lord said to Moses, bring the 70 of Israel's elders who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of meeting that they will stand there with you. I will come down and speak with you there and I will take some of the power of the Spirit. Pakisabi, some. Uh-huh. Not all. Hindi sana all. I will come down and speak with you there and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone. Tutulungan ka nila. Hindi ka nila i-divide. Hindi ka nila sisiraan. Hindi nila papalitan yung pangalan ng church. Magtatayo ng chapter dito, pag nakatalikod ka, papalitan nila ng pangalan. Satan is my life forever. Are you still with me? Oh. And you are not, di ba? Hindi... You know, the 70 elders receive no mandate from God. Only Moses received mandate from the Lord. Yan ang dapat na maintindihan ng lahat. Kung unawaan, intindihan lang yan eh. Si Noah, pinagawa yung arko sa kanya. Si Solomon, temple. Oh, si Moses, deliverance sa mga Israelites. These are the mandate from God. Solomon's temple, Noah's ark. Noah, Noah was commanded by God to build an, to build an ark. And, no, and Solomon was called by God to build the temple. Diba? John the Baptist was a forerunner of Jesus. He prepared the coming of Jesus Christ, the first coming. Oh. And Moses was called by God to deliver the Israelites from the hands of uh, the cruel hands of the Israelites. Yun ang mandate. Itong 70 elders na ito, wala itong mandate. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala kang mandate. Tutulungon mo lang ang lingkod ng Panginoon. Na para mali, naintindihan natin, naunawaan natin, naliliwanagan ka. Hindi ka nag-i-invento, nagpa-plano, nangangapa, ngapa. Wala ka namang mandate eh. You have no mandate. You have to accept it. The 70 elders has no mandate. They have no mandate. They were there. To help Moses with the mandate from the Lord. Amen. Hmm, Pag hindi ka pa nagising dito, ewan mo na lang. Ay, marami. Na, di ba? I will take some of the Holy Spirit from you and I will give it to them. Kaya gumaling umami, gumaling tumukto, gumaling sumaya, gumaling mga araw, nagbaksa ang inyong kapangyarihan ng Diyos. Ang akala niya, lahat na ng, ng Espiritu ni Moses, nasa kanya na. Ah, maaaring mang-divide na siya eh. Kaya yung pangalan ng church, papalitan na niya. Satan is my life forever. Please call me mommy. Oh my gulay. Napunta sa ganito, napunta sa ganyan. Bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Naimbitahan siya, bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. Iba na yung awi niya, iba yung tuktog niya, iba yung kapangyarihan ng Panginoon. Nakaranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Nagmamalaki siya. Ang akala niya yung anointing na ilay sa kanya. Hindi! Sa Diyos yun na ibinigay kay Moses. At yung paramda, paramda, parang Moses, hindi kay Moses yun sa Diyos. Pakisabi sa Diyos. Sa Diyos. Pero yung mula kay Moses, ibinigay sa kanila para makatumang sila. Kaya hindi niya napansin yung mga naligaw na, na mula sa Kingdom of Jesus Fellowship na nga nangamatay na ngayon at mamamatay pa. Kaya iba nagbabalik ka na at nabubuhay at pinapagpala ng Diyos. Hindi niya napapansin. Pag, na, na, pag umupo sa atin niya, nakapakinig ng araw, di ba? Pag lumabas siya ng ibang bansa o saan napunta yan, grabe yung anointing sa kanila. Bakit grabe yung anointing sa iyo? Hindi sa iyo yan. 
nahiginig pa po ba tayo? Naunawa ang po ba natin? So brethren, some of the spirit of Moses given by God was also given to the 70 elders, officials, that they will share the burden of the people so that they, that, so that Moses will not carry it alone. Eh, ano yun ang Diyos ang nag-iisa tayo eh? Hmm. Ganun yun. Religions, churches, movements, coalitions, social media accounts are like mushrooms. Parang mga kabuti. Yung mga relihiyon, yung mga iglesia, movement, coalition, organization, mga social media accounts, mga grupo, naglitawan! Mga walang mandate yan. Mga walang mandate. Tayuan ng tayuan ng grupo, ng relihiyon, bulog na daan, lilog na daan. Iglesia no Cristo, liko-liko, sapado lang daw sasamba, wala raw impyerno, hyper-Christian king daw, Christlam daw. Nakikinig pa ba tayo? Like mushrooms, the coalitions, organizations, the movements, the social media accounts, groups, are coming out like mushrooms. And they have no mandate from God. Wala silang mga mandate. It, 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 it is just a product of their illusion, hallucination, not taking a bath, always washing their hands, but not taking a bath. Sanitizing their hands, but, but not sanitizing their hearts. Ano ano ba ang buwa natin? Ay, akala mo, matutuwa ka. Uy, may mga church doon na. Saan pagaling yan? Produkto ng division? Produkto ng haka-haka at kuro-kuro at panapalagay? Mga imbento ng tao? O may gulay? Ano na ba ang buwa natin? Pag si oh may gulay, natuto pa yan ng maraming memory verse. Pag tuturuan ko na yan eh. Ang pamagay niya, oh may gulay. Glory to God. Nakuha, nakuha ko ba ninyo? Religions, churches, movements, coalitions, uh, gr groups, social media accounts, are like mushroom, no? These are all product of human desires and imaginations. Product of self-will and division. Imitating the true men and women of God. Pag nakita nila yung mga totoong lingkod ng Diyos, pinagkayo ng iglesia, ginagamit ng Lord Mighty Me, may, may, may radio, may TV, may social media account, may mga sayings, kukopihin ko yan! Kagayahin ko yan! Kaya dapat ang pangalan mo, kopya-kopya, gaya-gaya! At ang middle name mo, putumaya. <laughs> Di ba ang daming ganyan? Di ba? Gaya-gaya, putumaya! Oh, ay, may radio siya, may TV siya, kagayahin ko yan! Nagkakandak siya ng conference, gagayahin ko yan. Nagtayo ng church, gagayahin ko yan. Oh, bringing the church in the Philippine Highlands to, to the real salvation of Jesus. Uh, that they will receive uh, healing and miracles from the Lord and to experience the goodness of God and bringing them to their highest calling and perfect destiny in Christ. That is the money. Kukopihin ko yan! Oh my gulay! You know, many have groups and coalitions or organizations and movements and social media accounts, and YouTube accounts, and all, and so many, many accounts. You know, these are the product of their hallucinations, hallucinations. Product of, nakikinig pa ba tayo? Oh. You know, Noah did not volunteer himself to build an ark. God called him. Moses did not volunteer himself to deliver the Israelites from the Egyptians. And John the Baptist never studied in the Bible school and received the doctorate degree to prepare the way of the Lord. No! They were called by God. Moses, Moses. Abraham, Abraham. Tinakot sila ng Panginoon. Nakikinig pa po ba tayo? At kinausap sila ng Diyos para may ipagawa. 
hindi produkto ng pangaagaw at division, hindi produkto ng mga paninira. You know, many are establishing church and their attendees are not their attendees. Coming from other churches. Yeah! Nakikinig po ako ba tayo? Hmm. Nung ako'y nagturo ng Victoria Laguna sa classmate ko sa Bible School, tas ninong din ni J.I. yun eh. Nakalimot, J.I. ninong mo yun. <laughs> Alam mo eh, sabi niya, meron dito may amang iglesia. Hindi naman nagtanyo, hindi naman nag-evangelize yun eh. Namumuha lang na atende ng may atende yun. Kasi may amang yun eh. Maraming pera. Nakikinig po ako ba tayo? Hindi nyo. Kaya yung iiba, kinukuha yung mga attendee nila. Bibigay ng gamot, bibigay ng vitamina. <laughs> Naunawaan mo ba natin? Oh. Even, even our ministry of compassion, it is mandated by God. And you yourself is a witness. Di ba nung nabigay tayo ng kasiglahan, nakalala ninyo? Kadamit ang tao sa kasiglahan, Montalban, hindi maubos-ubos yung pinamimigay natin, takat-taka tayo. And I really, you, truly, we really experience multi, spirit of multiplication. Kasi sa dami ng tao sa Montalban, kasiglahan, yung dala-dala namin, relief, goods, hindi maubos-ubos, takat-taka kami. What is happening? What is happening? What is happening? hindi maubos-ubos. Tapos yung relief goods, dating nang dating. Four by four, dumarating, di ba? Four by four, dumarating. May dalang put ba? May dalang, oh my gulay. When that is the mandate from God. Mandate. Nagagawan ko ba yun? No. God is the author. Nakunawa ako pa natin. Many are doing in vain, useless, vanity, meaningless, and will go to hell. They are saying that they are doing it for God, using the name of God, but actually just satisfying their flesh. They are not commanded by God. Many are using others and deceiving others for their own personal profit and personal ambition. Many are building their own little kingdom and Satan's kingdom. No, no, I'm too bad at it. Marami ay nagtatayo ng sarili na kaharian kaharian ni Satan. naunawaan po pa natin. So para maunti maintindihan natin, Satan's name uh, before he was called Lucifer. What a beautiful name. It is not a bad name. A beautiful name. Lucifer means morning star. Morning star. And he was the choir director in heaven. Choir director the music ministry team director, the worship leader. He is, uh, he was an anointed shiru. Shiru bim siya. An anointed shiru. Naunawa ang mong ba natin? Satan was once a Lucifer. A morning star. A choir director. The leader of the praise and worship ministry team in heaven. An anointed shiru. Not just shiru, not just shiru bim but an anointed shiru. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po ba natin? So, basahin natin para maintindihan natin si Satan. Ma 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 maaring matanong mo, eh, lingkod ng Diyos, bakit maraming nadadaya na pupunta sa kulto, sa mga walang mandit, hindi kinawag ng Diyos, maling aral, maling turo, hyper-Christ teaching, kiss-Christ lang, liko, sabado lang daw ang pagsamba, hindi raw linggo, bawal na kumain ng baboy, ng dugo, etc. Ah, hindi ako makain ng baboy, sa so totoo lang, huwag nang nitsyon. 
para mausawaan natin. Kaya dapat nakikinig ka sa totoong lingkod ng Panginoon eh. Hindi yung mga ano-ano mga pinakikinggan mo dyan. Sinishare mo kung saan-saan, pinapost mo kung saan-saan, sinishare mo sa mission ganyan, 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 ganyan. Hey! Oh my God. Tapusin na po natin yan, mga minamahal. Maya-maya na, mag-rarapture mo eh. Pag ulit-ulit mo parang ginagawa eh. Tapusin na natin yan. Nawalama ko ba natin? Mabuti nga, sinasabi ko yung katotohanan eh. Ganyan mo pag gusto mo pumunta sa katotohanan, sabihin mo sa sarili mo ngayon na. Sa English na. Now na. Karoon. Isaiah 14 verse 12. Isaiah 14 verse 12. How you have fallen from heaven, O morning star. That is his name. Morning star. Ano siya ka? Oh, how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You were once laid low the nations. You have said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Stars of God, ibig sabihin angels. I will, I will sit in throne in the Mount of Assembly on the utmost heights of the sacred mountains. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the most high. Ayun na. He wants to be God. Before, He was the leader of those who were worshiping God. But this time, He wants to be worshiped. Ayun na siya. Ganyan ang marami. Hindi makapayag na assistant pastor sila, assistant leader sila, assistant apostle, office assistant prophet, assistant worship leader. Ayun din ang maging assistant lang. Kaya daan natin yung time. Ano uh, eh. Tagyan na tayo sa sarili natin. May mali na tayo. Ano? Hindi na siya po tayo? Nawa na mga po. <laughs> ganun eh. May ganun? Meron. Ganun. <laughs> May ganun. You see? Total, kaya naman na natin yan. Malakas naman yung anointing natin, oh. Grabe, bumubuso na rin yung power ng Panginoon. Pag nangarap tayo, nag-i-speaking nag yung mga mga tao. You know, as we praise, as we sing and dance, as we worship the Lord, as we pray, the tambourine, truly the Lord is moving. Science wonders and miracles are happening. And the people are falling under the power of God. They are speaking in tongues. So, let us put up a church of Satan. And I am the leader. So, and I promise you, as I become the leader, you will be my assistant and shall be so and so and so for patay ka. Hindi mo napapansin, dumadami yung, dumadami yung ano, political party sa Pilipinas, parami ng parami. Dati, MP lang yan, at naka MP lang yan, ilabanan yan, yan, dami-dami na, oh. Hindi mo nakita, dumadami yung churches sa Pilipinas, dumadami yung mga, ay, nako. He wants to be like God. He wants to be like God. Oh, but let us read again. Isaiah 14. Dami-dami niyan. Isaiah 14 verse 12. Sabi niya dito. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit in throne on the mount of assembly, on the atmosphere height of the sacred mountain. I will ascend above the, the top of the clouds. I will make myself like the most high. Ayun. Hmm, di naman magaling magpaabit yan. Ako nalang worship leader. Di naman magaling tumugtog yan. Ako nalang manguna. Hmm, di naman magaling mag-English yan eh. Ako nalang nandito. Mas mayaman ako. Boxingero ako. Isayaw natin yung corona sa runeta. Patay ka. Alam mo, you, you know, Filipino people in all the nations of the world, be sensitive and let, let us discern who are the right leaders in the government who are the right leaders in the church who are truly mandated by God and I want to tell you I am not giving up the territories of the Filipino people to China no tao pa mo ba rito kalayaan island is from the island 
Kanisa is for the Filipino people. Amen. Amen. <laughs> Kailangan natin ng mga Anders Bonifacio eh. Na kahit tabak lang lumalaban, sumusugod talaga eh. Ay yung mga Spaniards, may baril eh. Anders Bonifacio, atak ang atako! Hindi alaban ang uh, Espanyol, hindi atakbo! Ay marami na rin sa gobyerno. Hindi natin kahayayaan. Malaki ang kanya. Tayo tayo. Hey! Hindi mo kasi kilala ang Diyos. You do not know your God, but that's why you are afraid of China. If you know your God, you will not afraid of China. Amen? You will not afraid to devil. To devil. Yun yun. Yun na kailangan. Red pronunciation mo dito. Ang red grabbing ka eh. Alam mo kasi noon, gusto ko kasi mag-aaral. Hindi naman ako makapag-aaral. Walang nagpapaaral sa akin. Kaya lang, at nasubo ako magtinda ng sigarilyo, magtinda ng dyaryo, makalakal, mabalimos, kasi walang nagpapaaral sa akin. Eh ngayon, marami nang nagpapaaral, hindi naman sila nag-aaral, nag-jowa, nag-internet gaming, oh my god, ay. You know, I want to study before, but uh, because I, I am, uh, I have no father, he died in a vehicle accident, vehicular accident, So I respect I I became an orphan to the father. I want to study but, but we have no money. Nobody sending me to the school. And you know many youth nowadays their uh, their mother, their uh, sisters are providing their needs and yet they want to marry immediately. <laughs> and, and and to and to put up a, a baby factory. <laughs> a baby factory. <laughs> Parang yun na po yun naman. Tama na si Omay Gulit. Dagdagay mo pa yan? Gusto mo pa? O ano gusto mo? Omay, Omay ano naman? Omay kanin? <laughs> ano, sige, kung ayaw kung gusto mo dagdagay si Omay Gulit na Omay kanin, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Nakihinig pa ako na. <laughs> Saya <laughs> So Satan is the author of division. Satan, the reason why he deceived one third. Take note, ha? One third angels. Ikatlong bahagi. Ikatlong bahagi na anghel ang nadaya niya. Grabe. Oh. Grabe, wonder fallen angels, wonder angel ang nadaya niya. Pinangakuan niya. Pag ako naging Diyos din naman, magiging Diyos din kayo. <laughs> Ay, ganyan ang marami. Yung iba naman para supportahan mo, para iboto mo, paawa, epek yan eh. Huwag niyo ako mabayan. Huwag niyo mabayan ang aking pamilya. <laughs> iboto niyo ako. Meron kami community party. <laughs> Not all that are that have community pantries are truly have con care and concern for the people. They want to be known and they want to push their political agenda, political ambition, political desire. Amen. Totoo po yun. Hindi lahat na nagpo na lalagay ng community pantry. Pantry? Ano yung community pantry? Yung uh, kumuha lang ng naayon sa iba kaya na, di ba? at magdala ayon sa iyo ah, ah, kumuha lang ayon sa iba kaya na ano? kumuha ayon sa pangangailangan magbigay batay sa iyo kakayanan eh dun daw sa parasit inubos natin <laughs> mamimigay daw sa kapit bahay mga kapit bahay hindi na mamiligyan oh, oh my god <laughs> hindi lahat na nagpupunta sa community pantry nangangailangan Wais lang yan. At hindi naman, na, naman lahat na nagpuputap ng community ka pantry, gusto nilang tumulong. Kasi tatakbo lang naman sa edisyon yung iba eh. Yung iba lang ha? Yung iba, may mga donasyon, kukupi din lang nilipon. Hindi na. Pero hindi ko sinasabing tanan ha? Lahat ha? Na, I'm not saying. 
And I'm not saying that these uh, uh, involved in the community pantry are communists. No, I'm not saying that they are uh, MPAs. I'm not saying. So, bahada sila kung sila yung no permanent address. Bahada sila. MPA, no permanent address yun eh. Naunawaan po ba natin? So, kasi di ba yun ang nangyayari, di ba umaangal siya maging hawa? Nirerenta din daw sila. So, hindi ko alam yun. Wala akong alam yun. Hindi ka naman sila kilala eh. Naunawaan po ba natin? So, you see, Satan is the author of division. Satan has no man... That the mandate of Satan is to lead the angels to worship God. Yun. Kaya dapat maintindihan mo eh kung ano yung tawag mo, ano yung calling mo, ano yung mandate mo eh. Hindi yung nag-iimbento ka, nagpa-plano ka, nag-iisto ka, ano yung ano ba ang baba natin? Alam mo, nung nag-full time ako, eh mandate ng Lord yun eh. Tignan ako talaga maigi ang Panginoon eh. Kung talagang tina, tinatawag ako na, alam, alam mo, tinatawag ako na Lord in the full time ministry. So, tinanong ko siya ng maigi. So, ano yung maliwanag naman ang sinabi sa amin ng Panginoon eh. No? Hindi kita pababayaan, hindi ko pababayaan ang pamilya mo, hindi ko pababayaan ang ministry mo. So, hindi naman tayo pinabayaan ng Lord. When I entered the full time ministry, it is mandated by God. At nung ako yung nag full time, wala akong mga utang na tinakasan ha? Kung may gulay. Gusto ko na ipaalam sa lahat, nung ako yung nag-full time, wala akong mga utang na tinakasan. Sila, may utang sa akin, hindi ako. Sa hirap na din. Manawa ako pa natin. Kaya ako nag-full time, hindi dahil sa hindi ako nakagraduate. Kaya, kaya ako nag-full time, hindi dahil sa wala kaming business. We have business. No? I, 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 I used to work in Akai, Philippines. No? I entered the full time ministry. Hindi yung... Gutom na gutom na kasi ako eh. Magpo-portem na lang ako. Patay ka. Nakikinig pa ako ba tayo? Hindi ka nagpo-portem dahil may tinatakasan kang mga utang. Hindi ka nagpo-portem dahil hirap na hirap ka na. Kaya ka nagpo-portem dahil tinawag ka ng Lord in the full-time ministry. Gets nyo? Kuhanin nyo? Sabi na sa Tagalog. Hmm. I used to work in Ate Philippines. Yeah, in Ugo, Pasig. Hmm. Noon, nung ipag bumabiyahe ako dyan, wala pang Eastwood noon. Wala pa yan, puro damuhan lang noon yan. Mga factory lang nandyan noon. Gentex factory lang yata nandyan noon eh. Parang ko ba, pwede tinabi nyo, I travel do into Ugo, Pasig. And uh, eh, de- daily yan. 8 to 5 in the eh, daily. Pag Saturday, half day kami, smalling kami. I used to be at a... Uh, 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 a service technician na nadala ko sa service eh. Kasi kanya-kanya yan eh. Assembly department. Eh sa service department ako nagpunta. Ang hirap doon. Yung assembly department, tusok ko lang ng tusok eh. Eh pag sira yung mga tinusok nila, kami nagre-repair. Hirap kami. Nakikinig pa ako ba tayo? Hmm. I used to, na, una ako nagtrabaho, Valenzuela, Miming. Miming Electronics, Valenzuela. So malapit sa ano, yung, di ba, yung, sa Valenzuela, yung palabas, exit. No, doon, nang nagtatrabaho natin ako dyan, Miming Electronics. No, pagkatapos ng Miming, napunta ako ng Akai, Philippines. So, hindi ako nag-full time dahil hirap na hirap na yung buhay ko, gutom na gutom na ako. Hindi ganun. Kaya kung ang, list, kung ang layunin mo, kaya ka nag-full time, parang takasan yung mga utang mo, kaya ka nag-full time dahil hirap na hirap ka na, mali ang motibo mo. Nagkikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Oo. Oh. Ngayon, kung merong pinaiwanan sa iyo ang Lord dahil pinag-pultem ka ng Panginoon, papalitan ng Diyos yan! Sobra pa sa iyong kinakasahan. Yeah. The reason why you entered the full-time ministry in the Lord is because truly the Lord called you and as you live something, as you surrender and sacrifice something for God, and the Lord will replace it more than you could ever imagine. Nagigilig po ang tayo. Kaya nung uh, sinabi sa akin ni Minesid sa akong ni Diyos, kasi misa hindi kami nagkakausap niya, isubsub sa pag-aaral eh. Pero kahit isubsub sa pag-aaral, araw-araw nagpapos yan eh. Walang digil. Tinitingnan ko lang kung uh, tapos na siya mag-aaral, saka kami magkikwentuhan. 
Sabi niya sa akin, Papa, dismissed ako. Ano mo, I cried. You know why? Eh, hindi naman siya matalino eh. Ganis good lang sa kanyang buhay. And I just want to tell you, he studied law not because he is an he is brilliant. He studied law not because it is his desire. It is a mandate from the Lord. Marami na nag-confirm niyan. In fact, when we, when we were in uh, Anasupo, Batangas, sa dami nang bibigay ng prophecy ron, si Diyos mo namin ng anong prophecy. Siya lang eh. Prophesy to you, to you, to you, to you, to you, to you. Tapos isang lingkod na niyo, sabi, sabi niya sa akin, alam ko yung pinapagawa ng Lord kay Joshua. Yung gumaganong na lang ako. Nakuwag na unawaan mo ba natin? Yeah. Hindi yung marami. Sabotahan niyo kami! Tulungan niyo kami! Kasi kutom na, kutom na kami! Hirap na, hirap na kami! Gusto namin mga tapos kasi hindi ko pangarap at ang vision namin! Hindi po kami ganun mga ninamahal. Yung, yung kinalalagyan namin, pinagagawa ng Diyos yun. Amin po ba? May message ako ni Diyos, nasa labas na ako. May Diyos mo message niyo. And he said to me, Pa, I was past the interview of Adenayo. Oh, really? Oh, it's, it makes me happy. And it also makes me sad. You know why? Because the tuition fee is so big. So, I was uh, smiling and crying at the same time. He's smiling because he passed the interview of Adelaide and, and crying because oh, it's a big amount of money, I tell you. And when I returned to our home, so on my bed, I kneeled down and I overnight, overnight talaga, the whole night, I kneeled down, I knelt, 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 knelt down before God and I prayed. And I asked Joseph, Joshua, Joshua, Many people are coming to us asking favor, asking prayer, asking counseling, asking to do this and that. And this is the time for them to repay us. <laughs> and Joshua said to me, Papa, I have a revelation. What is it? My Ninong and Nina. <laughs> my Ninongs and Ninas. According to my revelation, they will support me. Oh, really? So go! Purihin ng Panginoon, di si, uh, uh, go to them, talk to them. E medyo kailangan ng suporta ng Papa, makapapa eh. <laughs> yung panganay, makapanganay, makamama eh. Yung bunso, hati. <laughs> tapos, tapos, <laughs> uh, pagdating sa lugar na iyon, sabi ng babae na nagbigay sa kanya ng cheque, alam ko na nung darating ka eh. Mark, take look. I know you will come because God talked to me already. Yeah. <laughs> Hindi yung magpupulten na ako ha, supportahan mo ako. Wala akong cellphone, nabilan mo ako. Hindi ka nun na. Naging kiling pa mo pa tayo. I heard it. I know you, are, you, you will come. God, God they, they talked to me already. You really should check. Or kung bago check eh. 25 mil muna. Ibayad mo muna yung turon. Papampansamantala lang. Tapos pagkatapos balik ka. You really should check eh. Oh. Oh. Eh, hindi pa mo ba tayo? Eh ngayon, naka 30 years seconds na siya. Isang taon na lang. And he will become the president of the Philippines. <laughs> and we will we, we, we'll fight for the rights of the Philippines. 
Ay, I'm just kidding. Nakikinig ba ako ba tayo? Eh, nag lang ako. <laughs> ano, ano, ano sabi niya? Listen very carefully. Please pray for him continually and pass for him. Kanya, Papa, you know, I became a dance listener. Papa, that time, I was so busy in our ministry of compassion. And this is, I discovered, if we will seek for His kingdom, and all our needs will be given to us. Amen. Palapakan natin ang mga mga. Busy-busy tayo, Papa, sa ministry of compassion ng mga panahon yun. Halos hindi na ako makapag-aral. Pero nakita ko, kapag iduna mo pala ang Diyos, Amen? God will supply all your needs. Amen. At napakan natin ang pangalaman. So, alas dosi na pala. So, magtapos na tayo. So, it's 12 o'clock already. You know, write it, write it. Uh, 2 Samuel 18.12 uh, 2 Samuel 2nd Samuel 15:1 to 6 write it down 2nd Samuel 15:1 to 6 2nd Samuel 15:1 to 6 2nd Samuel 16:11 2nd Samuel 16:11 2nd Samuel 18:12 2nd Samuel 18:12 again ha write it down 2nd Samuel 15:1 to 6 2nd Samuel 16:11 2nd Samuel 18:12 you know Absalom was a son of David. Instead of helping David, David has a mandate from the Lord. Joshua was the successor of Moses. And, Jos and David was the successor of Joshua. It was a mandate from the Lord. Instead of Absalom to help David, he wants to dethrone David. Gusto niyang paalisin sa pwesto si David. And he wants to kill his own father. You see? He stole the hearts of the people. Ninakaw niya yung puso ng mga tao. Kaya yung mga out, mga outers leader and outers pastor and outers pastora, huwag mong ninakaw yung puso ng mga tupa sa kalimutan. Huwag kang I prophesy! I prophesy! Huwag pata ko lang, magtuturo ako ron. E di tuturo kayo, di papangaral ko. Oo, oh, don't be absolute. I tell you, you will only go to hell. He is told the hearts of the people. Yeah, really. He is told. He, he, napalapit yung mga tao sa kanya eh. Tara na, magsama-sama na tayo, gawa na si David. He wants to dethrone David. And he wants to kill David. Absalom. And don't be Absalom. Absalom has no money. Judas is carry out. Instead of Judas to protect the money, instead of Judas to help the money to grow, what Judas did, he stole the money. And he even, he betrayed Jesus, even to the point of selling Jesus for the price of 30 pieces of silver, the price of a slave. Tatlong pong pirasong pila, pinagbenta niya si Jesus. Imbis protektahan niya yung pera, siya mismo magbigay ng ikapotando. Kahit full time ka, tumatanggap ka ng love gifts, I tell you. Kaya dapat magbigay ka sa Panginoon. Ah? Imbis ay pag-pray niya, doon kami ito, ura pa kanda na siya, doon siya, doon siya, doon siya, doon siya, doon siya, let the spirit of multiplication be upon this money, ang ginagawa ni Judas, one for me, one for me, one for me. And, when, when Mary of Bethany offered, pour out 
an expensive perfume, one year wage, uh, equivalent to one year wage, napakamahal na pabango. Ngayon, yung pabango ko, mamurahin lang. Sabi ko, uh, may pakiwisikan mo nga yung quote ko ng pabango. Yung uh, taglilimandaan lang niya na pabango. Kasi hindi niya naman ako maamoy, naka-face pass kayo niya. Kaya yung taglilimandaan lang. Marami akong pabango dyan. May mga libo-libo ang halaga. Yung taglilimandaan. Yung taglilimandaan. Yung taglilimandaan ng kulay. Bulo yung ako. Pakiwisikan ko. Kaya minisikan niya. Pero yung iba yung gimeri ng Bethany. Mary, Mary of Bethany's perfume is very expensive. It is uh, equivalent to one year uh, wage. Isang taong sa hawa. Nagigilig pa po pa tayo. Isang taong sa hawa. Inover na ni Jesus. Anong sabi ni, ni, anong sabi ni Judas? Kanugun. Sayang. Sayang. Sabi ni Judas. Ilista natin yung mga versikulo. Ilista natin yung mga versikulo. Matthew 26, 14-16. Matthew 26, 14-16. John 12, 1-6. Matthew 26, 14-16 and John 12, 1-6. But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year wages. Nakala mo, nagmamahal siya sa mga mahihirap? Naku, sayang yan. Dapat ibenda na lang natin pamigay sa may hihirap. Pero hindi. Ibubulsa niya lang yun. Kaya mag-ingat ka. Pakidala ito sa likod ng Diyos, ha? O, mula dito sa probinsya nito, sa basang ito, sa chapter na ito, pakibigay mo ito, ha? O, ito yung para sa uh, sa pambili natin ng sasakyan. Ito yung pangmanggasulina natin, ha? O, ay, huwag mo ibubulsa yan, Judas. Kaya misa may magtatanong sa akin eh. Lingkod na Diyos nakarating po ba? Ang alin. Yung pinadala ko? Yung pinadala ko ha? Nalino! Wala po ba? Wala eh. <laughs> it, it flow like a bird. <laughs> Ay nako. Siyempre, akala talaga mga leader, mga lingkod ng Panginoon eh. Akala talaga mga nakadikit sa atin, kaya hindi Jesus eh. Gagaling mga aking, magturo mga aking, tumuntog sumayo eh. O, pakidala mo ito ha, sa lingkod ng Panginoon ha. Ito yung tie school, ito yung opera ko, ito yung para sa radyo, ito yung para sa TV, ito yung para sa iyo. Ito yung para sa lingkod ng Diyos. Meron na nga siya! Hindi pa nagkasya! Mamigyan niya niya! kulay ka! Tinignan niya kasi yung ganyan eh. Mas marami yun sa lingkod ng Diyos kasi mas guwapo sa akin yun. Babawasan ko yun. At pag nahuli ako, kasabihin ko, hindi siya ang nagkakawin niya ako. Aray ko, pumigula. <laughs> Relate? <laughs> Philippians 2.25-30 Philippians 2.25-30 Iba si Epaphroditus. Epaphroditus was an apostle of God. Ako, apostle of Paul. And he said, he said, he said, no? Therefore, I am eager all the more to send him, Epaphroditus, an apostle of God. Ako, apostle, at an assistant apostle, so that when you see him again, you may be glad and I may have less anxiety. So then, welcome him in the Lord with great joy and honor people like him because he almost died for the work of Christ. Halos mamatay siya sa gawain ng Panginoon! Yung iba nagpapakapatay, hindi sa gawain ng Panginoon! Sa mga kanakohan niya! Sa mga Ang sarap eh. Yung meron kang ano, alam niya, apostol siya, eh, 
disciples know that he is an apostle of God. He knows it. And you, you know not this. But he knows as an apostle of God, he is an assistant to Apostle Paul. And he always died for the work of God. Yung iba, yung nangangamatay sa kalokohan nila eh. Tulungan niyo kami! Supportahan niyo kami! Nagigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
example ba natin? Oh my God. Please talk to your God and be like Enoch. Genesis 5.22-23 After he became the father of Methuselah, Enoch walked with God faithfully. After he became the father of Methuselah, Enoch walked with God faithfully. Genesis 5.22-23 Amen? Amen? Do not use God and the name of our God for your own profit. Personal dream and personal ambition. Know the ways, know the will of God. Know the salvation of God. Know the healing and the miracle of God. Know the goodness of God. Know the mandate of God. I, Psalm 40 verse 8. Psalm 40 verse 8. Let us have a desire to do the will of God and to finish the will of God. Amen? Let us have a desire. I want to be like Mary. Pwede na yun. Okay na yun. Pero meron pang inihanda. Pwede na yun. Nakikinig pa ko. Ang pinakamahalaga naman yung anointing. Kaya mga anointed naman talaga kayo. At mababait kayo. Nakikinig pa ko ba tayo? Ano-ano ang nawaan ninyo? We not walk faithfully with God. Genesis 5, 22-23, Isaiah 40, verse 8, I desire to do your will, O God. Your law is within my heart. Your law is within my heart. This is our mandate. Bringing the real, the real salvation of Jesus to the world. In order to work to the world to receive healings and miracles from Him, and the world may experience the goodness of God. And we will bring the world to their highest calling. That is living like Christ. Doing for Christ, doing with Christ, and doing with Christ, and finishing the will of God in the last part of our lives.
ito po alam mo ng awit. So oras na ito, kung alam mong nasa bisyo ka at kasalanan, isuko mo na yan. Kung mali ang uh, motibo ng paglilikot mo sa Diyos, isuko mo na yan. Kung hindi aalis ang buhay mo, isuko mo na yan. At kung nakikita mo naman kasama kita, sa so patuloy natin, patindi na patindi na ganap sa mandig at ng Diyos. Parang gusto mong sumuko o matarahas o nabibigat at nahihirapan ka na. O parang uh, hindi mo nakakasama ang iyong mga mahal sa buhay at nagiging pabigat sila. Ang mga sabi ko, magang matarahas tuloy tayo. Ipagpatuloy natin ang magandang sinimula ng Diyos. Tuloy the Philippines is a kingdom of Jesus and have a destiny in Christ. Don't give up. Don't surrender. Fight the good fight of faith. Sige po, may akla kayo tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang ang bagayat nyo lang. So let me your eyes as your sins and iniquities to the Lord. So let me your eyes as your pet satanic motive, satanic desire. What does it mean? Becoming like God. Becoming a leader, but actually not, not a leader, not a head, but just a sister. Unbelievers, but this is a time of happiness and rejoicing. 
for the kingdom of Jesus and the people of my calling and the people of destiny. And let me prophesy, magkakaroon ka ng sarili mong tahanan. Alam mo kung sino ka ikaw yun. Namumapahang ka lang, huwag na ang sariling tahanan, magkakaroon ka na. Believe me, that's the end of And you will be promoted soon sa iyong pinaglaki na lalagyan. I say unto you, dalawang kamay patungo ng langit. Take your salvation, deliverance, healing, miracle, success, blessing, prosperity. Whatever your good desires are, your good dreams are, anything that in accordance to the will of God, walang didila, manatiling na kayo ko at nakapigil. Kung babagsa ka, walang sasalo sa'yo, umupo ka na lang. Let it go! Let it blow!
Una sa lahat, uh, very blessed morning. Amen po ba? Yeah. Amen. So, ngayon pong umaga ay tunay nga tayo ay pinagpala. Amen po ba? At tayo muli ay nakapakinig ng napakagandang mensahe from the very heart of God through the man of God, Apostle Ricardo Jarillo. Ayan. At alam ko, tayo pa po ay talaga overwhelmed sa presence ng Lord. Amen. Na-miss niyo po ba ito? Amen. Amen. So, ang tagal po natin na lockdown, no? At tayo po ay muli nakakabalik muli. At sa mga nanonood po sa ating social media, again, we have to, and we would like to remind you, open na po muli ang ating church. Amen? So, for those who would like to come sa ating po actual service, please do so. Dito po tayo sa ating uh, church sa Marikina. Amen po ba? Uh, meron po tayong um, 10 a.m. and 2 p.m. service. Amen. Tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Please do open your Bibles in Matthew 6. Amen. Matthew 6 verse 31 to 33. Amen. So, ito po yung revelation sa akin ng Lord for last week. Pero ang sinasabi sa akin ng Lord, parang i-emphasize ko pa muli. Amen. So, Matthew 6, 31 to 33. But let me start off with 33. Amen po ba? So, balik na natin babasahin. Sabi sa 33, Matthew 6, 33, But seek first his kingdom, and his righteousness, and all these things will be added unto you. Amen. So, memorize na po natin ito, di ba? Pila mga Christian. Amen. Ito po yung revelation ng Lord sa akin, lalo na ngayon sa pandemya. Amen. Bakit? Kasi sabi ng Lord, ito ngayon ang pinaka-isa sa mahirap na gawain ng Kristiyano. Amen po ba? Ang unahin ng Panginoon, sabi niya. Lalo na sa ngayong panahon na maraming problema, amen po ba? Kasi ganun po ang tao eh, di ba? Ganun ang mundo. Siyempre, bilang tao, minsan at madalas, lagi natin iisipin kung anong pangangailangan natin. Amen. At ito ang panahon na kahit mga tunay na kristyano, eh, gumigewang. Amen? Kahit sabihin natin na kumitin, pero may mga panahon na talagang hindi mawawala. Amen? Na talagang mapapaisip ka. Amen? Pero ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Unahin niyo ako. Amen po ba? Unahin niyo ako. At anong sabi sa 31 to 32? Do not be anxious about anything. Amen? Huwag daw po tayong mag-alala. Amen po ba? Dahil, sabi niya, For the Gentiles seek after all these things, and your Heavenly Father knows what you need. Amen? So, napakaganda po ng Matthew 6, verse 31 to 33. Pag kayo po ay nawawalan ng pag-asa, or naiisip nyo na talikuran ng church, talikuran ng pagbibigay, Amen? Yung kung ano-ano bumubulong sa'yo, ito daw po ang ating basahin. Amen po ba? Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Ganun din po sa pagbibigay. Amen po ba? As we give, we prioritize the Lord. And as we prioritize the Lord, sabi dito, all these things will be added unto you. At sabi dito, Father knows that you need what you need. Amen po ba? Alam ng Lord lahat ng pangangailangan natin. Alam niyo po, for these past few weeks, nahinto ang church, actu- um, ang live actual service. Pero ang bills po ng church natin ay tuloy-tuloy. Amen po ba? Hindi po tumigil ang ating ang meralko, ang mga nangilingil. Amen po ba? Kaya ganun din po dapat sa ating pagbibigay. Tuloy-tuloy po natin ang ating tithes, ang ating offering. Let us continuously give our tithes, our offering. Amen po ba? Our love gives, our first fruit, our pledges. Amen. Especially now, um, we know that we are continuously in need. Amen po ba? Para po mapalaki, mapaganda ang ating church. So brothers and sisters who are watching online as well, please do give your tithes and offering. The details are provided above. Amen. And ano ang pangako ng Lord sa ating pagbibigay? God will provide everything. Amen po ba? And you know, in God, when God provides, sabi nga ni uh, ng quote na, when it rains, it pours. Amen. Ibig sabihin, pag sinimulan niya, tuloy-tuloy. Amen po ba? I personally uh, experienced that. Amen. Ako po, uh, ito pong revelation sa akin, hindi lang po dahil gusto ko may masabi. Amen. Kundi dahil naranasan ko po mismo. For as sabi nga ng likod ng Diyos, diba, naging sister muli ako. 
Pero alam niyo po, ito lang talaga yung sinabi ko sa group chat namin pamilya. Dahil inuna ko si Lord. Amen. Kasi sabi ko pa, kahit naghirap ako no, nagpuyat ako, mag-aaral, feel ko hindi ko maaabot. Amen. Kasi sabi ng Lord, diba, not by your own strength. Ito, ito talaga yung turo sa akin ng likod ng Diyos, ni Papa, pag magpipray daw ako. Lord, kinawat kahabagan mo ako, mas kaawat kahabagan mo pa ako. Yun po yung lagi sa akin turo ng likod ng Diyos pag ako'y nananalangin. Kaya yun po yun eh. Pag tayo po yung nagbigay sa Lord, tanggalin na po natin yung pag-alala, amen, pag-aalala, yung words natin na pag binigay ko to, mayroon pa ba akong kakainin, amen, or pag binigay ko to, inuna ko ang Lord, baka wala na akong pang vision, wala na akong pang bayad sa ganyan, sa ganire, amen, tanggalin po natin yun. Pag binigay na po natin, sabihin mo, Lord, by your grace, ikaw na lahat mahala, amen po ba? At now ay pag kayo po ay nagbigay, maalala niyo po ang aking experience. Nung ako po, binigay ko ang the best ko ng Ministry of Compassion. After po nun, lumabas yung grades, ang taas ng grades ko, na hindi ko naman talaga pinaghirapan, awat habag ng Lord. Binalik niya sa akin to Matthew 6.33. After nun, wala akong expectation, nagrap yung scholarship ko. Amen po ba? So sabi ng Lord sa akin, Anak, dahil binigay mo ang the best mo, Amen po ba? Kahit po ng Ministry of Compassion, personally, nagbigay din po ako doon. Amen. Yung pang tuition ko po, binawasan ko din po, binigay ko talaga sa Ministry of Compassion. Tapos, after na nag-message siya ang ate niyo, binigay nila yung scholarship ko. Half po. Laking bagay. Kasi po may nagbayad na nung half ko eh. So sabi ko, Lord, wala pa akong pang tuition sa second half. Tapos nag-email yung ate niyo sa akin. Sabi ng ikot ng Diyos ni, ni Mama, Tingnan mo, kung binigay, alam kung binigay mo talaga, no? Alam ng Lord eh, siya papalit. At perfect timing lahat. Eh, yun po ba? Kaya po sa lahat ng nagbibigay ng tithes and offering, huwag po tayong mawalan ng pag-asa or huwag po tayong maging impatient. Amen? Alam ko po na pag kayo nagbigay, alam nyo na papalit. Pero kasi mga Kristiyano, minsan hindi makahintay. Amen? So, ganun po ang gusto ko rin ibaba sa inyo. Again, when we give, we have to prioritize God. Second, when we give, we have to expect something great from God. Amen? At ang pangatlo, when we give, we have to be patient when we are going to receive or when we are to receive. Amen po ba? So again, brothers and sisters, tayo po maghintay, maghintay. Ang magugulat na lang kayo, ma-realize mo na, ay, eto na pala yun. Amen po ba? Eto na pala yung sasakyan na hinihintay ko. Eto na pala yung pang tuition ko. Eto na pala yung pang business ko. Eto na pala yung maraming customer na hinihintay ko. Amen? At eto na pala lahat ng kontrata na pinaprophesy ng lingkod ng Diyos. Amen po ba? Magugulat na lang po tayo. Pero eto po ang kailangan natin balikan. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang Panginoon sa pag-attend. Unahin natin ang Panginoon sa pag-share online. Unahin natin ang Panginoon sa ating pakikinig. Unahin natin ang Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, sa pag-serve sa Kanya. At unahin natin ang Panginoon sa pagbibigay ng ating tithes, ng ating offering, ng ating love gifts, ng ating pledges, ng ating first fruit. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, brothers and sisters, this is the time that the world is anxious. Amen. Ito ang panahon na ang mundo ay nagkakagulo, ang mundo ay malungkot. Amen po ba? At tayo, mga tunay na Kristiyano, talagang we sympathize, we empathize. Amen. Sa nangyayari sa mundo ito. Pero ang sinasabi ng Lord, do not be anxious. Alam ko lahat ng pangangailangan mo. Amen po ba? So, brothers and sisters, again, let us give our very best. And as we give our very best, let us be reminded that the Lord knows everything that we need. Amen. Amen. So again, sa mga bago po na nakikinig online, for those who are new, we give our tithes. That is, the um, any amount your heart desires. We also have our, um, uh, that, that's first fruit rather. And then we also have our tithes, which is 10%. Amen. So, 10% po ito, for Malakai. Amen po ba? 10% of our income, of our resources, 
of our allowances. Amen? And also, don't forget our love gift. Ingin po ba? Huwag po natin kalimutan i-bless ang ating mga lingkod ng Diyos. I-bless po natin sila dahil tayo po una ang nabibless sa kanilang mga buhay. Ingin po ba? Personally, I am really blessed with their lives and ako po ang lagi kong prayer yan. Lord, i-bless nyo pa sila. At mag-i-bless nyo ang aming mga attendee para patuloy na dumaki ang church. Amen. Kasi wala naman pong ibang mag-bless if magpapalaki sa church, hindi tayo-tayo din na amen po ba? Tayo-tayo member ng KOJF, tayo-tayo pamilya. Amen po ba? Amen. So sabi niya, yun po talaga ang revelation ng Lord sa akin. At yun ang lagi sinasabi sa akin ng lingkod ng Diyos. Ipanalangin ang ating mga tupa dahil ang mga tupa naman talaga ang bumubuo ng iglesia. Amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin ng ating tithes and offering. Yes, Father God, Lord, we thank you once again for giving us the opportunity to hear this message that if we prioritize you, your blessings will abound in our lives. Maraming salamat dahil pinalala ng mukmuli kami na kami ay dapat unahin ka, Father God. Patawad kung kami ay nadistract, patawad kung kami ay nag-uter pan panandalian, Patawad kung kami ay na-lost track pa ng dalian. Pero Lord, maraming salamat na ay muli pinaalalanan mo na kami ay dapat dinetenetso lamang patungo sa iyo. Kami ay dapat tuloy-tuloy lamang sa pagbibigay. Kami tuloy-tuloy lamang sa pagsiserve sa iyo, Father God. Patawad kung kami naligaw pa ng sandalian, Father God. At Lord, right now, I pray, Father God, for each and everyone who is listening. I know you already opened their hearts. And you already gave them the heart that is willing to give, Father God. Lord, i-bless mo sila. I-bless mo lahat ng kanilang uh, sources of income. I-bless mo ang mga businesses. I-bless mo ang kanilang mga work, Father God. At sa mga walang businesses, mga walang work, Father God, ikaw ang mag-provide sa kanila. Lord, bigyan mo sila ng businesses, ng work, Father God, para makatuloy din sila makasuporta sa KOJF, Father God. Lord, ganyan din po, Father God, ang mga kapatid namin na nakikinig, Father God, nasa iba't ibang bansa, make them safe and make them more blessed more than ever before. Ma-challenge sila, Father God, na magbigay, Father God, at kanilang subukin ka, Father God. Lord, alam ko po, Father God, na patuloy mong binibless ang KOJF, pinapalago ang aming tithes, ang aming offering, ang aming pledges, first fruit love gifts, at lahat ng ito, Father God, ay magamit lamang para sa iyo. Hindi mag-glorify kung sino man, hindi tao, ikaw, Father God. So again, Father God, we thank you for the multiplication. We thank you for the blessings. We thank you for the enrichment, Father God, of everyone who is listening right now. At Lord, ang pera ng mundo, ilipat mo sa KOJF. Amen. Ang pera ng mundo ay magamit, Father God, ng KOJF. Yes. Magamit ng mga taga-KOJF, Father God. Ito ang panahon na ang pera ng mundo ay patuloy mong nililipat. Nililipat, nililipat sa kayo, J.F. Father God. Para sa patuloy na paglaki, paglagana, at pagsagana ng iyong salita sa huling kapanahon na ito. Maraming maraming salamat at ang bawat taga kayo, J.F. at ang tunay na kristyano ay magsabi na Amen at Amen at Amen. Sige po, uh, tayo po ay magbigay. Sa mga nanonood po online muli, tayo po ay magbigay through our information above. Amen. So, I suggest po pala kung makakaya po natin, Gcash and BPI na lang po tayo muna magbigay. Kung kaya po. Amen. Kasi po ngayon, may hirap po lumabas-labas. Amen po ba? As much as possible, mas okay po na makapagbigay po tayo through Gcash or BPI or PDO, yung mga provided po. Pero kung hindi naman po kaya at LBC po tayo or Palawan Express, okay lang din naman po. Pero now ay sundin po natin yung name na nakaprovide po. Amen. Si Brother Eric po, yung nakapangalan doon. Amen. At ganun din po, i-message nyo po kami for the information kung saan nyo po binigay para po ma-record natin at ma-lista natin. Amen. Sige po, at tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen.
Yes, Father God. Lord, we thank you for a wonderful morning that you have given us. Lord, maraming salamat dahil tuloy nga uh, sa umaga pa lamang pinaramdam mo na sa akin ang presensya. Maraming salamat, Father God, dahil kami ay nakapakinig muli ng sariwang mensahe from you. Maraming salamat, Father God, una sa lingkod na ginamit niyo. Bless him mightily, effectively in this final hour. Use him more, Father God. Also, Lord, thank you for the people that you use sa mga tumugtog, sa mga tumayo sa harap ng ito. Pag i-bless mo silang lahat at patuloy silang maglingkod sa iyo. At sa mga dumalo, Father God, maraming salamat sa kanilang mga buhay. Alam po namin na patuloy yun silang ina-encapsulate ng iyong safety and guidance and kagalingan, Father God. Lord, maraming salamat dahil sa lugar na ito, kami tagumpay. Walang sakit, walang karamdaman, walang COVID, Father God. Lahat kami tagumpay, tagumpay, tagumpay. At ito yung aming pinoproblema, Father God, hanggang sa mga susunod na linggo at hanggang mamayang gawain namin, Father God. Lord, maraming maraming salamat as we uh, temporarily depart from this place, as we temporarily end our worship service today. We thank you and glorify you, Father God. Ganun din po sa mga nakikinig online. I-bless you silang lahat. Father God, huwag yung pong hayaan na uh, ang gawa ng kaaway, ang manaki, Father God, at nakami ang aming blessing, ang aming magandang mensahe na pakinggan ngayon. Kundi ito'y aming ingatan, aming panghawakan, Father God. Maraming maraming salamat. Ganun din po sa mga outreaches ng KOJF. I-bless you sila. Pagpalain niya sila. I-in-safe niya sila, Father God. Maraming maraming salamat kung paano nyo kami blinest ngayong umaga, kung paano nyo kami sinama ngayong umaga. Gayun din po mamayang hapon, Father God, sa aming gawain ng maya. Maraming maraming salamat. Wala kami ipang itinataas, kundi ang pinakamataas na pangalan ni Jesus. At ang bawat kayo, taga kayo, Jeff, ay magsabi na, Amen at Amen at Amen. So before uh, we close, we have, huwag muna rin kayong aalis, meron tayong short meeting. To those who are watching listening right now, this coming May 1, uh, this coming Saturday, we have another Ministry of Compassion, Love in Action. We have a uh, uh, donation drive and relief operation. So if you want to keep for this Ministry of Compassion, donation drive and relief operation for those who, who are in need of our assistance, for the poorest of the poor, So, marami pong kaparaanan. There are so many ways through BDO, through China Bank, through BPI, through GCAS. There are so many, many ways to send your uh, for the Minister of Compassion. Yung kanina, text and offering yun eh. Tsaka love gifts yun. Baka hindi nyo pa naibigay. So, ibigay ninyo. Ipadali nyo yun. So, we have also another one, the Ministry of Compassion. So, glory to God. So, bago tayo maghiwa ay ulay, isang amin muna kayo sa Panginoon. Seryohan lang natin. Tapos bago tayo mag-meeting, pag mo muna ikat. Isang amin lang sa Panginoon. Masaya, malung-malundag, matindi, masikaw. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. God is here. Yes, God is here. Yes. God is here. Yes, yes. Tapos pagkatapos, mag-meeting tayo, habang tayo nag-meeting, kahain tayo. Ha? Talagang grabe, nilagyan talaga ng marami ni Pasora Elmi na siling daho ng siling ngayon natin. At yung mga wala rito, alas dos, pumunta kayo rito. Yung mga kapatiran natin, yung mga leader, yung mga panghapon, alas dos meron tayo. Punta kayo ngayon dito. of us.